నమస్కారం అండి నా పేరు డి ఆదిశవాది నేను తెలుగు భాషా ఉపాధ్యాయుడిగా రాజమహేంద్రవరం వన్ బారంపూడి నందు పనిచేస్తున్నానండి ఈరోజు మనం అరణ్యకాండ చెప్పుకోబోతున్నాం అతి మహర్షి యాత్రమ నుండి సీతారామ లక్ష్మణులు దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు దండకారణ్యం ఎంతో సుందరమైనటువంటి అరణ్యం పశుపక్షాదులు జంతువులు అన్నీ కూడా తిరుగుతున్న ప్రదేశం ఆ ప్రదేశానికి రాగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులు ఆశ్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ సందర్శిస్తున్నారు ఆ మునులు ఆశ్రమాలను ప్రవేశించగానే ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి మునులందరూ కూడా స్వాగతాన్ని కలిగించడానికి ఎదురు వస్తున్నారు వస్తున్న సమయంలో శ్రీరాముడు తన యొక్క ధనస్సును అల్లె తాడు తీసి ప్రక్కన పెట్టాడు కారణం ఏమిటంటే ఋషుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయుధాలని పక్కన పెట్టి వెళ్ళడమే ఉచితద్దత కాబట్టి ఆ వనవాసంలో ప్రవేశించగానే సీతారామ లక్ష్మణులకు సాధారణంగా స్వాగతం పలికినటువంటి మునులు వెంటనే వారికి ఒక పర్ణశాల ఏర్పాటు చేసి వారికి అందులో విడిచిచ్చారు సకల మర్యాదలు చేశారు చేసిన తర్వాత అక్కడ నుండి బయలుదేరి వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారు దండకారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు సీతారామ లక్ష్మణులు దండకారణ్యం మధ్యలో ఉన్నారు ఈ మధ్యలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో విరాజుడైనటువంటి రాక్షసుడు ఈ సీతారామ లక్ష్మణుల మీదకి దండయాత్ర చేశాడు ఈ సీతారామ లక్ష్మణులు ఒక్కసారిగా ఎవరి ఇతను ఈ రాక్షసుడు విరాజుడైనటువంటి రాక్షసుడు మన మీదకి విరుచుకు పడుతున్నాడు అని చెప్పి వెంటనే తమ యొక్క ధనస్సును సిద్ధం చేసుకున్నారు కానీ సీత ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నది రామలక్ష్మణులను విరాజుడైనే రాక్షసుడు భుజం మీద ఎత్తుకుని తీసుకుపోతున్నాడు సీత గగ్గోలు పెడుతున్నది అప్పుడే రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరూ కూడా విరాజుడి యొక్క భుజాలను రెండు నరికి వేశారు విరాజుడు మధ్య చెట్టు కూలినట్లుగా క్రింద కూలిపోయాడు కూలిపోగానే ముష్టిఘాతాలతోడు యుద్ధం చేశారు ఎంత ముష్టిఘాతాలతో యుద్ధం చేసినా సరే విరాజుడు ఆ రాక్షసుడు ఎంతకీ సావడం లేదు అప్పుడు అతనిని గొయ్యి తీసి ఆ గోతులో కప్పెట్టి మరణించేలా చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ ఆ విరాజుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు తన యొక్క పూర్వ వృత్తాంతాన్ని ఈ విధంగా తెలిపాడు పూర్వం తుంగురుడు అనేటువంటి గంధరుడైన తాను కుబేరిని శాపించే ఈ విధంగా రాక్షసుడిగా మారవలసి వచ్చిందని ఆ యొక్క రామలక్ష్మణులకు వివరించి చెప్పడం జరిగింది విరాజుడు రామలక్ష్మణులకు ఒక సలహాను ఇచ్చాడు దగ్గరలో ఒక సర్వంగా మహర్షి ఆశ్రమం ఉందని ఆ ఆశ్రమాన్ని దర్శించవలసిందిగా చెప్పాడు దానితో వారందరూ కూడా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా ఆ యొక్క విరాజుని ఆ గోతులో పాతిపెట్టి ఆ యొక్క దండకారణ్యం నుండి బయలుదేరారు బయలుదేరిన వెంటనే ఆ దారిలో వెళుతూ వెళుతూ సర్వంగ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు ఆ సర్వంగ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళగానే ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఆ మునులు అందరూ కూడా సాధన స్వాగతం పలికారు అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేశారు రాముడిని అతిథిగా భావించి ఎంత సకల మర్యాదలు చేశారంటే ఎనలేనటువంటి మర్యాదలు చేసి వారిని దాహార్తకి నీరుని ఆహారాన్ని వారికి అందించారు అందించిన తర్వాత సర్వంగ మహర్షి మహాతపస్వి తేజోసంపన్నుడు అతడు తన యొక్క శక్తినంతటిని కూడా రాముడికి ధారబోసాడు జరగబోయే రావణ యుద్ధంలో ఈ యొక్క తపస్సు యొక్క శక్తి నీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఆ యొక్క సర్వంగ మహర్షి రాముడికి తన తపశ్శక్తినంతా కూడా ధారబోసాడు ఒక మహాకార్య సాధనలో ఎవరి వంతు వారు సహకారం అందించాల్సిందే సర్వంగ మహర్షి ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సుధీష్ణ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించమని శ్రీరాముడికి సలహా ఇచ్చాడు తర్వాత సర్వంగ మహర్షి అగ్ని తేజస్సులో లీనమై తాను బ్రహ్మలోకానికి చేరాడు సీతారామ లక్ష్మణులు సుధీష్ణ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరడానికి బయలుదేరారు సుధీష్ణ మహర్షి ఆశ్రమాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి అక్కడ సుధీష్ణ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరగానే అక్కడ ఆయన సకల మర్యాదలు చేసి ఆయనకి తగినటువంటి సీతారామ లక్ష్మణులకు తగినటువంటి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేశారు చేసిన తర్వాత ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి మునులందరూ కూడా వచ్చి శ్రీరాముని దగ్గర వేడుకున్నారు నాయన తండ్రి శ్రీరామచంద్ర ఇక్కడ మేము తపస్సు చేసుకుంటుంటే రాక్షసులందరూ కూడా మా యొక్క తపస్సును భగ్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి నీవు ఏ విధంగానైనా సరే ఈ యొక్క 
రాక్షసుల వారి నుండి మమ్మల్ని వేడి మమ్మల్ని రక్షించమని ఆ యొక్క మునులందరూ వేడుకున్నారు అప్పుడు శ్రీరాము శ్రీరాముడు ఈ విధంగా పలికాడు మీరు నన్ను ఆజ్ఞాపించాలే గాని అలాగ అభ్యర్థన చేయకూడదు అని అనగానే ఆ యొక్క మాటలు విన్నటువంటి మునులందరూ కూడా చాలా సంతోషించారు సుతీష్ణ మహర్షి తన తపశక్తి నంతని కూడా ఆ యొక్క శ్రీరామునికి ధారపోశాడు తర్వాత సుతీష్ణ మహర్షిని అడిగి తెలుసుకుని అక్కడ నుండి బయలుదేరారు బయలుదేరిన తర్వాత ఆ యొక్క దండకారణ్యంలోనే కొంతకాలం అలా తిరుగుతున్నారు తిరిగిలాగా కొంతకాలం తిరగగాని ఇలా పది సంవత్సరాలు కాలం గడిచిపోయింది గడిచిపోయిన తర్వాత మరలా ఆ యొక్క దండకారణ్యంలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ మరలా సుతీష్ణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు వచ్చి అగస్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఎక్కడుందని సుతీష్ణ మహర్షిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సుతీక్ష మహర్షి ఇక్కడకు నాలుగు యోజనాల దూరంలో అగస్య మహర్షి ఆశ్రమం ఉందని ఆయన సెలవిచ్చారు సుతీష్ణ మహర్షి దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయలుదేరారు అగస్య మహాముని ఆశ్రమాన్ని చేరుకు చేరుకుందామని అడవి అడవి మార్గం ప్రయాణం చేశారు చేస్తున్న సమయంలో అగస్య సోదరుని ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నారు చేరుకోగానే అక్కడ అగస్య సోదరుడు అగస్య మహాముని ఆశ్రమం ఎక్కడుందో తాను తెలియజేశాడు ఆ అగస్యుడు యొక్క సోదరుడు పేరు లేదు కాబట్టి అగస్య భ్రాత అంటారు పేరు తెలియనటువంటి వారిని అగస్య భ్రాత అని పిలుస్తారు కాబట్టి తర్వాత ఆయన సీతారామ లక్ష్మణుల దగ్గర అక్కడ నుండి ఆ అరణ్యా నుండి బయలుదేరి అగస్య మహాముని ఆశ్రమానికి చేరుకోబోతున్నారు అయితే అగస్య మహాముని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆకాశాన్ని తాగినటువంటి బింజ పర్వతాన్ని గర్వాన్ని అనిసినటువంటి వాడు అగస్యుడు ఈ అగస్యుడు తన యొక్క ఆశ్రమానికి చేరుకుంటున్నటువంటి సీతారామ లక్ష్మణ్ణు చూచి సాధారణంగా స్వాగత పరికి అతిథి మర్యాదలు చేసి ఆయనకి కావలసినటువంటి మర్యాదలన్నీ కూడా స్వాగతం పలికించి చేశారు కాబట్టి ఈ విధంగా అగస్య మహాముని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి దివ్య సప దివ్య తపశక్తి నంతటిని కూడా ఆ యొక్క శ్రీరామునికి సమర్పించాడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అమోఘమైనటువంటి కర్గం అక్షయ తునీరాలు ఇవన్నీ కూడా శ్రీరామునికి సమర్పించాడు అగస్య మహాముని అగస్య మహామునిని సలహా అడిగారు మాకు అనువైనటువంటి ప్రదేశం ఈ యొక్క అరణ్యంలో ఏ ప్రదేశం ఎక్కడ ఉందో మాకు సూచించమని అడిగారు అగస్య మహాముని ఇక్కడికి దగ్గరలో ఒక పంచవటి అనేటువంటి ప్రదేశం ఉందని తన యొక్క దివ్య తపశక్తితోటి ఆలోచించి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించి పంచవటి అనేటువంటి ప్రదేశాన్ని సూచించాడు కాబట్టి తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం కాలకృత్యాన్ని తెచ్చుకొని అగస్య మహాముని ఆశ్రమం నుండి బయలుదేరి పంచవటికి చేరుకున్నారు ఈ పంచవటి ప్రదేశం ఎంతో రమణీయంగా ఉంది సుందరమైనటువంటి ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో గంగా జలానికి ఫలాలకు పొదుగులైనటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఆ ప్రదేశాన్ని వీరు ఎన్నుకొని ఆ ప్రదేశంలోనే వారు కుటీరాన్ని నిర్మించుకున్నారు పంచవటికి ప్రయాణం అవుతున్న సమయంలో ఆ దారి మధ్యలో ఒక పెద్ద గ్రద్దను చూశారు ఈ గ్రద్దను చూసి రాక్షస రూపంలో ఉన్నటువంటి గ్రద్దేమో అనుకున్నారు తర్వాత ఆ యొక్క గ్రద్దను అడిగారు నీ వివరమని ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు నేను దశరథ మహారాజు యొక్క మిత్రుడిని నేను దశరథ మహారాజు యొక్క మిత్రుడును అని చెప్పి తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క గ్రద్ద చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇక నుండి నీవు సీతకు రక్షణగా ఉండవలసిందిగా బాధ్యతలను అప్పగించాడు శ్రీరాముడు ఆ గ్రద్దకు తర్వాత వారు పంచవటికి చేరారు పంచవటికి చేరిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి రమణీయ స్థలాన్ని చూసి మురిసిపోయారు నదీ జలానికి ఫలాలకు లోటు లేనటువంటి ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో వారు రాముని ఆజ్ఞ మేరకు లక్ష్మణుడు కుటీరాన్ని అన్నశాలను నిర్మించాడు తర్వాత వారి యొక్క జీవనం చాలా సంతోషదాయకంగా జరుగుతుంది అటువంటి సమయంలో ఒక సూర్పణక అనేటువంటి రాక్షసి రాముడి దగ్గరకు వచ్చి తనను చేపట్టమని ఎంతో బ్రతిమలాడి అడిగింది రాముడు వినయంగా ఈ యొక్క 
లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పింది లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క సోర్పడక నన్ను వరించమని అడిగింది అడిగితే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే శ్రీరాముడికి నీవు దాసీగా ఉండవలసి వస్తుంది ఎందువలననగా నేను అన్నవాక్య పరిపాలకుడను కాబట్టి రాముడికి దాసుడను కాబట్టి నీవు కూడా దాసీగా ఉండవలసి వచ్చింది కాబట్టి నీవు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళడమే తపమైనది అని చెప్పి మళ్ళా ఆ యొక్క సోర్పడకను రాముడి దగ్గరికి పంపించి పంపించాడు లక్ష్మణుడు సోర్పడక మళ్ళా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి తనను చేపట్టమని మళ్ళీ బ్రతిమలాడి అడుగుతుంటే ఏమాత్రం ఒప్పుకోలేదు శ్రీరాముడు ఎందువలన అనగా రాముడు ఈ విధంగా చెప్పాడు నాకు వివాహం జరిగింది నా భార్య పేరు సీతాదేవి అని అనగానే సీతాదేవి వైపు చూసి ఈ చేత ఉండడం వల్లే కదా నువ్వు నన్ను చేపట్టడం లేదు కాబట్టి ఈ చేతను నేను సంపుకు తినేస్తాను అని చెప్పగానే రాముడు లక్ష్మణుడికి ఆజ్ఞాపించాడు వెంటనే లక్ష్మణుడు తన యొక్క కత్తితో ఆ యొక్క సోర్పడకను ముక్కు చెవులు కోసి పంపించి వేశాడు రావణాసుడి చెల్లెలు సోర్పడక ముక్కు చెవులు లక్ష్మణుడు పోయగానే లఘో దిబో అంటూ కరుడు దగ్గరికి వెళ్ళింది కరుడు పద్నాలుగు మంది యోధులను శ్రీరాముడి మీదకి యుద్ధానికి పంపించాడు ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళందరూ పద్నాలుగు మంది యోధులు కూడా చనిపోయారు తర్వాత కరదూషణులందరూ కూడా ఇద్దరు కూడా పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులను శ్రీరాముడి మీదకి పంపించారు ఈ పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు కూడా యమపురికి చేరారు తర్వాత అకంపురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ద్వారా రావణాసురుడికి సోర్పణ యొక్క వివరం అంతా తెలిసింది అకంపురుడు రావణాసురుడి యొక్క గూఢసారంలో ఒకడు కాబట్టి అతను చెప్పినటువంటి సమాచారాన్ని విని రావణాసురుడు శ్రీరాముణ్ణి వధిస్తానని ప్రగల్భాలు పలికాడు ఆ యొక్క ప్రగల్భాలకి విని అకంపరుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు దేవాసురులు కూడా సాధ్యం కానటువంటిది రాముణ్ణి వధించడం అంటే కాబట్టి రాముణ్ణి వధించడం ఎవరి వల్ల కాదు అని చెప్పగానే మరి ఏ విధంగా మనను మనం రాముణ్ణి వధించవచ్చు అని చెప్పగానే ఆ యొక్క అకంపరుడు ఈ విధంగా సలహా ఇచ్చాడు శ్రీరాముడి యొక్క భార్య సీతాదేవి ఆమె అందాల రాసి ఆమెను మనం ఎత్తుకుని మన లంకకు తీసుకువచ్చేస్తే రాముడు ఆ యొక్క ఎడవాటును సహించలేక సీతాదేవి లేదనేటువంటి బాధతో అతన్ని పొంగి కృషించిపోయి తను మరణిస్తాడని రావణాసురుడికి అకంపనుడు సలహా ఇచ్చాడు కరదూషణ త్రిశలు పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు శ్రీరాముడు యమపురి ఇంటికి పంపించడాన్ని సహించలేకపోయింది సోర్పణక సోర్పణక వెంటనే తన అన్న అయినటువంటి రావణాసురుడు ఉన్నటువంటి శ్రీలంకకు చేరుకుంది శ్రీలంకలో రావణాసురుడు సభా సంతానంలో ఉండగా సోర్పణక ఆ యొక్క సభలో ప్రవేశించి వెళ్ళి తనకు జరిగిన వృత్తాంతం అంతా అన్న అయినటువంటి రావణాసురుడికి చెప్పుకుంది రావణుడు ఏమాత్రం కూడా చెలించలేదు వెంటనే ఆ యొక్క సోర్పణకు కోపం వచ్చి వెంటనే అన్న నీవు నాకింత అవమానం జరిగినా నీవు ఇంత చెలించడం లేదేమిటి అని అడిగి తర్వాత సీతాదేవి యొక్క రూప రూప గుణగణాలను ఒకసారి తెలియజేసింది సీతాదేవి నీకు భార్య అయితే ఎంతో బాగుంటుందని తెలియజేసింది అయితే ఆ యొక్క సీతాదేవిని ఎత్తుకుని తీసుకురావడం ఇదే మంచి సమయమని తెలియజేసింది దానితో రావణుడికి సంశయ సందిగ్ధంలో పడ్డాడు సీతాదేవిని ఎత్తుకు తీసుకురావడమా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో రాముడి యొక్క బలాన్ని తనేక బలాన్ని ఇద్దరు తనేక బలాన్ని చూసుకుంటున్నాడు తర్వాత ఆ యొక్క సీతాదేవిని ఎత్తుకు తీసుకురావడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు తర్వాత రావణాసుడు మారీచుని వద్దకు వెళ్ళి అడిగాడు మారీచుడు ఒక మాయావి తాను ఏ రూపంలో కావాలంటే ఆ రూపంలో మారగలిగినటువంటి శక్తి గలవాడు కాబట్టి మారీచుని వద్దకు వెళ్ళి మాయనేడిగా మారి ఆ యొక్క పంచవటిలో తిరగమని ఆ తిరుగుతున్న సమయంలో సీతాదేవిని నేను ఎత్తుకొస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క మారీచుని అడిగాడు మారీచుడు రామబాణం ఒకసారి విశ్వామిత్రుని యొక్క యాగంలో రాముని యొక్క బాణం రుచి చూసినటువంటి వాడు కాబట్టి సీతాదేవిని తీసుకురావడం మంచిది కాదని మారీచుడు రావణాసుడికి ఎన్నో విధాల పరిపర విధాల వివరించాడు కానీ మారీచుని యొక్క మాట ఏమాత్రం లెక్క చేయలేదు రావణాసుడు నీవు 
శ్రీరాముని ఉన్నటువంటి పంచవడికి వెళ్లకపోతే నిన్ను బాణంతో చంపివేస్తానని చెప్పి రావణుడు బెదిరించాడు ఆ యొక్క మారీచిన పరిస్థితి ఎలా ఉందండి వెళ్లకపోతే ముందు నుయ్యి వెనక గొయ్యలా తయారయ్యింది కాబట్టి వెళితే అక్కడ శ్రీరాముడు నన్ను చంపేస్తాడు వెళ్లకపోతే రాముడు చంపేస్తాడు కాబట్టి అక్కడ రాముడి చేతిలోనే చనిపోవడం మంచిదని తాను నిశ్చయించుకుని ఒక బంగారు లేడిగా మారి తాను పంచవటిలోకి ప్రవేశించాడు సీతారామ లక్ష్మణులు ఎంతో ఆనందంతో ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడ సంచరిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క మాయలేడి బంగారు రూపంలో ఉంది సీతాదేవి ఆ యొక్క మాయలేడిని చూసి ఆహా ఎంత సుందరమైనటువంటి లేడి ఇది ఎంత బంగారు రంగుతో ఉన్నది ఈ లేడిని ఇక్కడ దీనితో పాటు నేను ఆడుకుని నా యొక్క అంతఃపురానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ కూడా నేను దీనితో ఆడుకుంటాను అని ఎంతో ఆశపడింది సీతాదేవి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కోరిక అడిగింది నాధా నాకు ఆ బంగారు లేడి కావాలి అని అడిగింది రాముడు సీతాదేవి అడగ అడగక ఒక కోరిక అడిగింది కాబట్టి ఈ కోరికను నేను నెరవేర్చడం సభవే అని ఆలోచించి తన యొక్క ధనస్సును సిద్ధం చేసుకుని లక్ష్మణుడితో ఈ విధంగా పలికాడు లక్ష్మణ తమ్ముడు లక్ష్మణ ఇక్కడ సీతాదేవిని ఒంటరిగా ఉంది కాబట్టి నీవు ఇక్కడ సీతాదేవి యొక్క రక్షణ బాధ్యత నేను తీసుకో నేను ఆ యొక్క లేడిని తీసుకువస్తాను అని చెప్పి బయలుదేరుతున్న సమయంలో లక్ష్మణుడు చెప్తాడు ఇది మారీజుని యొక్క మాయా ప్రభావం అన్నా కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళవద్దు ఎక్కడా కూడా బంగారు వర్ణంతో ఉన్నటువంటి లేడి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ఈ విశ్వంలో ఎక్కడా ఉండదు కానీ నీవు అటువంటి లేడిని చూసి నువ్వు మాయానోహితుడు అయ్యి నువ్వు దాని వెంట వెళదామని ప్రయత్నిస్తున్నావు కానీ ఇది మాయావి నువ్వు వెళ్ళవద్దు అది రాక్షస రూపంలో ఉన్నటువంటి మాయ లేడి అని లక్ష్మణుడు ఎంతో చెప్పాడు వివరంగా చెప్పిన రాముడు సీతాదేవి అడిగినటువంటి ఒకే ఒక కోరిక నెరవేరుస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క లక్ష్మణుడికి రక్షణ బాధ్యత అప్పగించి వెళ్ళాడు ఆ యొక్క మారీచుడు బంగారు వే బంగారు లేడి రూపంలో ఉన్నటువంటి మారీచుడు ఆ అడవికుండా ప్రయాణం అవుతున్నాడు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో తాను దొరకకుండా రాముడి యొక్క రాముడికి దొరకకుండా పరిగెడుతున్నాడు చివరికి రాముడు తన యొక్క బాణాన్ని తీసి సంధించి ఆ యొక్క రాక్షసుడైనటువంటి మారీషుడిని చంపాడు ఆ మాయ లేడి రూపంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు ఏమని అరిచాడంటే హా లక్ష్మణ హా సీత అని గట్టిగా అరవడంతో ఆ మాటలు విన్నటువంటి పంచవటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాటలు విన్నటువంటి ఆ యొక్క సీతాదేవి ఆ నా యొక్క రాముడికి ఏదో ఆపద వచ్చింది కాబట్టి లక్ష్మణ నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళు వెళ్ళి నా యొక్క రాముణ్ణి రక్షించు అని అడగగానే లక్ష్మణుడు ఈ విధంగా పలికాడు మాత నా యొక్క రాముడికి ఎప్పుడూ అటువంటి ఆపద రాదు తను మరణించేటువంటి ఆపద ఎప్పుడు రాదు తను యోధుడు తాను ధీరుడు కాబట్టి అతనికి ఏమాత్రం కూడా మరణం సంభవించదు అని అడగగానే సీతాదేవి తన యొక్క పలుకుని విధంగా పలికింది లక్ష్మణ నీవు నన్ను చేపట్టాలనే ప్రయత్నంతో నీవు నన్ను ఈ విధంగా పలుకుతున్నావు రాముడు లేని సమయంలో నన్ను కోరుకుంటున్నావు కాబట్టి అని అనగగానే హా అమ్మా మాత దేవి తల్లి నీ మాటలు నన్ను కృషింపజేస్తున్నాయి కాబట్టి నేనెంతో బాధపడుతున్నాను ఈ మాటలు నేను విన్నరానేటువంటి మాటలు వదిన అంటే తల్లి గారితో సమానం కాబట్టి నీ మీరు పలికినటువంటి ఆ మాటలను నేను వినలేకపోతున్నాను అని చెప్పి తన యొక్క బాణాన్ని తీసి అక్కడ లక్ష్మణనే కలిగేసి తల్లి ఈ యొక్క గీతను దాటి నీవు బయటకు రావద్దు అని చెప్పి ఆ యొక్క పంచవటి కుటీరంలోని వదిలి లక్ష్మణుడు బయలుదేరి రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే రాముడు ఎదురు వచ్చి తమ్ముడు ఎందుకు వదిలి గారిని ఒక్కరినే వదిలి వచ్చేసావు అని చెప్పగానే అయితే ఈ యొక్క మాటలు విని నేను మీరు ఆపదలో ఉన్నారేమోనని ఇలా బయలుదేరి వచ్చాను అనగాని వెంటనే రాముడు అయితే సీతాదేవి ఏదో ఆపదలో ఉంది అక్కడ బంగారు లేడి కాదు మారీషుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు చనిపోయాడు కాబట్టి మనం వెంటనే సీతాదేవిని వెతికి వెళ్ళి ఆపదలో ఉన్నటువంటి సీతాదేవిని రక్షించుకుందాం అని చెప్పి బయలుదేరారు బయలుదేరి వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ సీతాదేవి కనిపించలేదు ఇందులో ఏమి జరిగిందంటే సీతాదేవి ఆ యొక్క రామలక్ష్మణు ఇంకా రాలేదా ఏమిటా అని ఆ కుటీరంలో ఉండి ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో అక్కడ రావణాసుడు ఒక సాధు వేషంలో వచ్చాడు వచ్చి 
ఆ యొక్క లక్ష్మణ రేఖను తా కాలుతో తాకాడు ఆ మహా అగ్ని తేజస్సుతో ఉన్నది అక్కడికి ఏమాత్రం అడుగు దాటి లోపలికి పెట్టాడా భస్మ అయిపోతాడు కాబట్టి అటువంటి లక్ష్మణ రేఖనకు భయపడి లక్ష్మణ రేఖను బయటే ఉండి అమ్మా భిక్షాందేహి అని అడగగానే సీతాదేవి ఎంతో కంగారు పడుతూ రామలక్ష్మణ రాలేదు అనేటువంటి బాధతో ఆ యొక్క వచ్చినటువంటి సాధువుకు పలహారాలు దానం చేయబోతుంది దానం చేయబోతుంటే లక్ష్మణ రేఖ యువతలు ఉండి దానం చేస్తుంటే ఆ రావణాసుడి విధంగా పలికాడు సాధువులు ఉన్న చోటకే వచ్చి నీకు భిక్ష వేయాలని నీకు తెలియదా అని కోపించగానే ఆ మహాసాధ్వి మహా తల్లి ఆమె సీతాదేవి వెంటనే భయపడి ఆ లక్ష్మణ రేఖను దాటి ఆ యొక్క సాధువు అయినటువంటి రావణాసుడికి ఆ యొక్క భిక్షను వేయడం జరిగింది వెంటనే ఆ యొక్క రావణాసుడు తన పది తలలతో విశ్వరూపాన్ని సీతాదేవికి చూపించగానే రావణాసురుడిని చూడగానే మూర్తిల్లి కింద పడిపోయింది వెంటనే ఆ యొక్క భూమితో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమితో పాటు ఆ గడ్డ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సీతాదేవిని ఆ యొక్క పడుకున్నటువంటి ఆ గడ్డ పైనే ఆమెను ఎత్తుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో అక్కడ జటాయువు చూసి వెంటనే ఎవరు ఈ ఆత్మనాథం చేస్తున్నారు రక్షించండి రక్షించండి అని సీతాదేవి అనడం చూసి ఆ జటాయువు గ్రద్ద రూపంలో ఉన్నటువంటి జటాయువు దశరథ మహారాజుకు మిత్రుడు రాముడు అప్పగించినటువంటి బాధ్యత సీత రక్షణ భారం జా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం కాబట్టి ఆ యొక్క రక్షణ బాధ్యతను తాను తీసుకున్నప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు రక్షించండి రక్షించండి అని అరుస్తుంది సీతాదేవి అని చూడగానే రావణాసుడు తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాడు తీసుకువెళ్తున్న సమయంలో జటాయువు గ్రద్ద వెళ్ళి ఆ యొక్క రావణాసుడి మీద యుద్ధం చేస్తుంది తన యొక్క గోళ్లతో రక్షిస్తుంది కానీ ఏమాత్రం కూడా జడమైనటువంటి రావణాసుడు తన యొక్క కత్తితోటి ఆ యొక్క జటాయువు రెండు భుజాలను నరికివేశాడు ఆ రెండు భుజాలు నరికివేయడంతో కింద పడిపోయాడు జటాయువు సీతాదేవి గగ్గోలు పెడుతున్నది రావణాసుడు ఆకాశ మార్గాన సీతాదేవిని తీసుకువెళ్ళిపోతున్నాడు తన ఉత్తరీయపు కొంగులో తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆభరణాలన్నింటినీ కూడా మూట కట్టి అక్కడ క్రింద కనిపిస్తున్నటువంటి వానర్లు ఐదుగురు వానర్లు అక్కడ ఉండడం చూసి ఆ యొక్క ఉత్తరీయపు కొంగులు కట్టినటువంటి ఆ యొక్క ఆభరణాలన్నింటినీ కూడా క్రింద విడిచిపెట్టింది ఎందువలనంటే శ్రీరాముడు ఆ దిక్కువైపు వస్తే సీతాదేవి ఈ మార్గంలోనే వెళ్ళిందని చెప్పడానికి ఒక అనువైనటువంటి మార్గం ఉంటుంది కదా అనేటువంటి ఒక చిన్న ఆశతోటి ఆమె ఆ యొక్క ఉత్తరీయపు కొంగులో ఆ ఆభరణాలను కది కట్టి కిందకి వదిలింది తర్వాత లంకేశ్వరుడు రావణాసురుడు తన అంతఃపురానికి తీసుకువెళ్లాడు సీతాదేవిని అక్కడ ఉన్నటువంటి లంకా నగరాన్ని అంతటినీ చూపించాడు కానీ ఎంత మాత్రము కూడా సీతాదేవికి ఇది ఏ మాత్రము ఇష్టం లేదు సీతాదేవి ఆ యొక్క అంతఃపురంలో బాధాకరమైనటువంటి తత్వ హృదయంతో ఉంది రాముడు లేడనేటువంటి బాధా తత్వ హృదయంతో ఉంది అయితే ఇక్కడ రావణాసురుడు సీత యొక్క పాదాల మీద పడి అడుగుతున్నాడు నీవు రాణిపు అవుతావు నీవు పట్ట మహిషి అవుతావు కాబట్టి నీవు ఈ యొక్క లంకా రాజ్యానికి రాణివి కావు రాణివి అవుతావు కాబట్టి నన్ను పెంటు చేసుకో అని తాను అడుగుతాడు అడిగిన ఎంతకీ ఒప్పుకోవడంతో ఆ యొక్క సీతాదేవిని తీసుకువెళ్ళి అశోక వనంలో రాక్షసత్రియుల మధ్య ఉండేటట్టుగా సిన్సుబా వృక్షం క్రింద ఆ సీతాదేవిని కూర్చోబెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ విధంగా సీత సీతాదేవి ఆ యొక్క శ్రీలంకలో ఎంతో బాధాతప్త హృదయంతో ఆ యొక్క రాక్షసత్రియుల మధ్య గడుపుతున్నది తర్వాత రాముడి దగ్గరకు వస్తే రామలక్ష్మణులు ఆ యొక్క పంచమటిలో ఉన్నటువంటి పర్ణశాలకు వచ్చారు పర్ణశాలలో చూసి సీత 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 అని రాముడు అరుస్తున్నా ఎక్కడా సీత జాడ కనిపించలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా సీత ఏమైందా అంటూ కంగారు పడుతూ రాముడు ఎంతో బాధాతత్వ హృదయంతో వెతుకుతున్నాడు అక్కడ చూసినటువంటి భూమిలో ఉన్నటువంటి ఒక గోధి ఆకారంలో కనబడింది ఆ గోధి ఆకారాన్ని చూసి ఏమి జరిగిందో తెలియక అలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ రక్తంతో తడిసి ముద్దైపోయినటువంటి ఒక గ్రద్ద కనిపించింది ఇది రాక్షసి అయి ఉంటుంది దీన్ని బాణంతో సంధించి దీన్ని చంపుదాం అని అనుకుంటే అది ఎవరండి జటాయువు ఆ జటాయువు రావణాసురుడితో పోరాడి పోరాడి తన రెండు రెక్కలను నరికివేయడంతో 
ఆ యొక్క జటాయువు అక్కడ రక్తంలో తడిసి ముద్దయ్య ఉన్నాడు జరిగినటువంటి పూర్వ వృత్తాంతాన్నంతటిని కూడా ఆ జటాయువు రాముడికి తెలియజేయడం జరిగింది వెంటనే ఆ యొక్క రాముడు ఆ యొక్క జటాయువును శరీరాన్ని నిమిరాడు తన యొక్క ప్రాణాలను విడిచిపెట్టాడు దహన సంస్కారాలన్నీ కూడా రాముడి దగ్గరుండి జటాయువుకు జరిపించడం జరిగింది గోదావరిలో తర్పణాలు అర్పించాడు రాముడు అక్కడ నుండి దండకారణ్యం నుండి అలా బయలుదేరుతూ వస్తూ క్రౌంచర్య క్రౌంచ అరణ్యానికి వచ్చారు క్రౌంచరణ్యంలో కబంధుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఉన్నాడు కబంధుడు అనేటువంటి రాక్షసుడికి మెడ మీద తలలేదు అతని యొక్క ఛాతీలో కన్నుంది తన యొక్క హస్తాలు దీర్ఘమైనటువంటి హస్తాలు కలవి పొడవైనటువంటి చేతులు ఆ అడవిలో పక్షులు మృగాలను తన చేతులతో పట్టుకుని తింటూ ఉంటాడు ఈ యొక్క రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా అక్కడ రావడం చూసి తన కబంధాల హస్తాలతో బంధించాడు అంటే అందుకే అంటారండి కబంధ హస్తాలు అంటే అంటే ఆ రాక్షసుడి యొక్క చేతిలో చిక్కిన వారు ఎవరూ కూడా బయటికి రాలేరు అప్పుడు వెంటనే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా కబంధుడి యొక్క హస్తాలను నరికి వేశారు నరికి వేసిన వెంటనే కబంధుడు తన యొక్క శాప వృత్తాంతాన్ని అంతటిని కూడా రాముడికి చెప్పడం జరిగింది కబంధుడు తన శాప వృత్తాంతము అంతా కూడా రామలక్ష్మణులకు తెలియజేశాడు తనకు ఆ వికృత రూపం రావడానికి గల కారణం ఏమిటో రామలక్ష్మణులకు తెలియపరిచాడు తర్వాత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా ఆ యొక్క రావణాసుడి పేరు తెలుసు అతని శక్తి సామర్థ్యాలు తెలుసు కానీ అతను ఎక్కడ ఉంటాడో ఒక్కసారి తెలియపరచమని అడిగారు రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా కబంధుడిని అడిగారు కబంధుడు అప్పుడు చెప్తున్నాడు నాకు పూర్వ జ్ఞానం నాకు తెలియదు కాబట్టి మీరు నాకు దహన సంస్కారాలు చేస్తే నా యొక్క రూపం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ రూపం వచ్చినప్పుడు మీకు మార్గం చెప్పగలను అని అనగానే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా దహన సంస్కారం చేశారు కబంధుడికి వెంటనే కబంధుడు తన రూపాన్ని బయటకి వచ్చి ఆ యొక్క రావణాసుడు ఎక్కడ ఉంటాడో ఎవరిని కలవాలి అనేది సుగ్రీవుడు అనేటువంటి రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజు ఋషిముఖ పర్వతం మీద ఉంటాడు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజు సుగ్రీవుడు అనేటువంటి రాజును కలిస్తే మీకు సుగమం అవుతుంది ఆ రావణాసుడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఏమిటనేది మీకు అందరికీ కూడా తెలియపరుస్తాడు అని చెప్పి ఆ యొక్క అగ్ని తేజస్సులో లేనమైపోయాడు కబంధుడు తర్వాత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా ఆ అరణ్యంలో బయలుదేరుతూ బయలుదేరుతూ వస్తూ ఒక పంపా సరోవర ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు పంపా సరోవర ప్రాంతంలో శబరి ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి శబరి వయోవృద్ధురాలు జ్ఞానవంతురాలు ఆమె పేరు శబరి ఆ శబరి రాముణ్ణి దర్శించాలని ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నది సమయం రాని వచ్చింది రాముడు ఆ యొక్క ఆశ్రమానికి రాగానే రాముడికి ఎంతో మర్యాద పూర్వకంగా పలహారాలు అందించింది ఆ పలహారాలను తిని తిన్న తర్వాత ఆమె తలువు పొలకించింది ఆ తర్వాత ఆమె శ్రీరాముని అనుమతితో అగ్నికి ఆహుతి అయ్యింది తర్వాత రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా ఋషముఖ పర్వతానికి బయలుదేరారు